வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் ஒன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் டென் பார்க்கலாம் எ பாயிண்ட் சார்ஜ் ஆஃப் ப்ளஸ் டென் மைக்ரோ கூலும் இஸ் பிளேஸ் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஃப்ரம் அனதர் ஐடென்டிக்கல் பாயிண்ட் சார்ஜ் ஆஃப் ப்ளஸ் டென் மைக்ரோ கூலும் எ பாயிண்ட் சார்ஜ் ஆஃப் மைனஸ் டூ மைக்ரோ கூலும் இஸ் மூவ்டு ஃப்ரம் பாயிண்ட் ஏ டு பி அஸ் சொனின் ஃபிகர் Calculate the change in potential energy of the system. Interpret your result. Plus 10 micro coulomb minutum உடைய புள்ளி மின்துகள் ஒன்று இன்னொரு பிளஸ் பத்து மைக்ரோ கூலும் மதிப்புடைய புள்ளி மின்துகளிலிருந்து இருபது சென்டிமீட்டர் இடைவெளியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது ஒன்று இன்னொன்றிலிருந்து இருபது சென்டிமீட்டர் தொலைவில் வைக்கப்பட்டுள்ளது மைனஸ் டூ மைக்ரோ கூலும் மதிப்புடைய புள்ளி மின்துகள் ஒன்று புள்ளி ஏயிலிருந்து பிக்கு நகர்த்தப்படுகிறது எனில் அமைப்பின் மின்னழுத்த ஆற்றலில் ஏற்படும் மாறுபாட்டை கணக்கிடுக விடையின் உட்பொருளை விளக்கு டென் மைக்ரோ கூலும் சார்ஜ் ஒன்று இருக்கு அதுல இருந்து டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் தொலைவில் அனதர் டென் மைக்ரோ கூலும் சார்ஜ் இருக்கு ஒரு தேர்ட் சார்ஜ் மைனஸ் டூ கூலும் முதல்ல ஏ என்ற புள்ளியில வச்சிருக்காங்க அதனுடைய தொலைவு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இங்க இருந்து அப்போ பிப்டீன் சென்டிமீட்டர் இருக்கும் இந்த ஏ என்ற புள்ளியிலிருந்து பி என்ற புள்ளிக்கு அதை நகர்த்துறாங்க இதனால ஏற்படக்கூடிய ஆற்றல் வேறுபாடு எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க இந்த ஆற்றல் வேறுபாட்டை கண்டுபிடிக்கிறது இரண்டு வழிகளில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்று இந்த அமைப்புக்கு ஆற்றல் கண்டுபிடிக்கிறது அடுத்து இந்த அமைப்புக்கு ஆற்றல் கண்டுபிடிக்கிறது ரெண்டினுடைய ஆற்றல் மாறுபாட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் அது ஒரு முறை இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஆற்றல் சமன்பாடு யூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ பை கியூ ஒன் கியூ டூக்கு இடையில் இனிஷியலாக இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் கியூ ஒன் கியூ த்ரீ பை அது ரெண்டு கடையில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் கியூ டூ கியூ த்ரீ பை இது ரெண்டு கடையில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ஆர் டூ எப்படி வச்சு கால்குலேட் பண்ணலாம் முதல்ல வந்து இந்த அமைப்பு கண்டுபிடிச்சிடுறோம் அடுத்து இந்த அமைப்பு இந்த ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் கிடைக்கும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் சரியா இன்னொரு மெத்தட் என்னன்னா இந்த சார்ஜை இக்னோர் பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் சார்ஜோட பொட்டன்ஷியல் ஏல கண்டுபிடிக்கிறது அப்புறம் பியில பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்கிறது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சு சார்ஜால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் கிடைச்சிரும் அதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேர்ம் தான் வரும் கால்குலேஷனில் அது ஒரு ஈஸினஸ் மிஸ்டேக் குறையும் அடுத்து இதே ப்ராப்ளமை மாற்றி கேட்டாங்கன்னு வச்சுங்க பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிங்க பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிங்க எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஸ்டேஜஸ் நிறைய இருக்கு அதே டைமில் சிம்பிளாக வரும் ஸோ அந்த மெத்தடில் இப்போ நான் சால்வ் பண்ண போகிறேன் இந்த சம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ப்ரிலிமினியர் ஒர்க் தேவைப்படுது அதாவது ஆர் ஒன் ஆர் டூ தெரியும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் ஆனால் ஆர் ஒன் டேஷ் ஆர் டூ டேஷ் தெரியாது தேர்ஃபோர் இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுப்போம் ஏன்னு இதுக்கு ஒரு நேம் பின்னு கொடுப்போம் In triangle AAB, AAB, R1 dash, R1 dash, direct as substitute pannye rai, R1 dash equal to root of R1 square, the centimeter lachy solve pannye, I'm going to denver minus 2 put to go, plus, phi root 2, சென்டிமீட்டர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது மீட்டரை மாற்றிக்கும் சிமிலர்லி இன் திஸ் ட்ரையாங்கிள் அதாவது ட்ரையாங்கிள் ஏ பிபியில் ஆர் டூ டேஷ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ரூட் டென்னு வரும் தட் இஸ் சென்டிமீட்டர் 
இப்போ ஏயில் மின்னழுத்தம் அதாவது பொட்டன்ஷியல் டியூ டு தீஸ் டூ சார்ஜஸ் ஒன்லி இந்த சார்ஜ் எடுத்துக்கூடாது பொட்டன்ஷியல் கால்குலேட் பண்ணுறப்போ இந்த ரெண்டு மின்னோட்டத்தினால் ஏற்படக்கூடிய மின் அழுத்தம் அதாவது நிலை மின் அழுத்தம் எவ்வளோன்னு பார்ப்போம் பொதுவாக பொட்டன்ஷியல் ஈக்வேஷன் என்ன விசி ஈக்வல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலோ நாட் இன்ட்டு கியூ ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ பை ஆர் டூ இது ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் தேர் ஃபோர் வி ஒன் ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்க கான்ஃபிகரேஷனுக்கு வி ஒன் ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலோ நாட்டுக்கு நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் இன்ட்டு கியூ ஒன் எவ்வளவு டென் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஏன்னா மைக்ரோ கூலுங்கில் இருக்கு பை ஆர் ஒன் எவ்வளவு ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன்ஸ் அகைன் இதுவும் டென் தான் டென் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் பை ஆர் டூ வந்து ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ ஸோ இந்த டென் பவரில் வெளியில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் காமனாக இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் டூ அப்போ மைனஸ் ஃபோர் ஆக மாதிரிடும் இங்கே வந்துச்சுன்னா நைன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ்னு மாறும் இன்ட்டு இங்கே பாருங்கள் ஃபிஃப்டீனை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கே ஒரு டென் ப்ளஸ் இது தேர்ட்டியாக மாறும் தேர் ஃபோர் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி பை ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு இது எவ்வளோ வரும் த்ரீ சிக்ஸ்டி பை ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் தேர் ஃபோர் வி ஒன் ஈக்குவல் டு இதை கேன்சல் பண்ணால் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் வோல்ட் இப்போ வி டூ கால்குலேட் பண்ணுவோம் வி டூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் ஃபைவ் சிலாண்டுக்கு பதில் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் இன்ட்டு கியூ ஒன் டென் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் பை ஆர் ஒன் இந்த ஆர் ஒன் டேஷ் இப்போ இப்போ இந்த சார்ஜ் இங்கே போயிட்டதுனால இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஆர் ஒன் டேஷ் எவ்வளவு ஃபைவ் ரூட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் அதே டென் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் ரூட் டென் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ சிம்பிள் பே பண்ணோன்னா இங்கே நைன் இருக்கு இங்கே வந்து டென் பை ஃபைவ் டூ இருக்கு இங்கே ஒரு டூ அப்போ டூவை காமனாக எடுத்தால் எயிட்டீன் ஆகிடும் முன்னாடி தெரியும் டென் பவர் ஃபைவ் வரும் இங்கே ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் ஒன் பை ரூட் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ரூட் டென் இருக்கும் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் இந்த ஒன் பை ரூட் டூ ரூட் டூ வேல்யூ வந்து கிளக்ஸ் டேபிளில் ரூட்ஸ் அப்படிங்கிற இதில் பார்க்கணும் இதுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் இதில் ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ப்ளஸ் ஒன் பை டென் இதுக்கு ரூட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் டூ கிளக்ஸ் டேபிளை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் இதுக்கு இன்வர்ஸ் டேபிள் இருக்கும் கிளக்ஸ் டேபிளே இன்வர்ஸ் இருக்கும் அதில் இன்வர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோருக்கு ஒன்லேயும் அப்புறம் ஃபோர்லேயும் பார்க்கணும் ஆனால் முக்கியமாக ஒன்று கவனிக்கணும் இன்வர்ஸ் பார்க்கும்போது மீன் டிஃப்ரென்ஸை கழிக்கணும் மீன் டிஃப்ரென்ஸை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன்றுக்கு பார்த்துட்டு ஃபோருக்கு பார்க்குற மெயின் டிஃப்ரென்ஸை அதிலிருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் தேர் ஃபோர் இதுக்கு என்ன வரும்னா பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் த்ரீன்னு வரும் இதுக்கு மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் த்ரீன்னு வரும் தேர் ஃபோர் எயிட்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் இதை ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ சிக்ஸ்னு வரும் ஸோ இதை லாக் யூஸ் பண்ணியோ டேரக்டாகவோ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா தட் வில் பி ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் வோல்ட்னு வரும் வி டூ இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த பாயிண்டில் பொட்டன்ஷியல் டியூ டு திஸ் சார்ஜஸ் இந்த பாயிண்டில் பொட்டன்ஷியல் டியூ டு திஸ் சார்ஜஸ் இந்த பொட்டன்ஷியல் இருந்து இந்த பொட்டன்ஷியலுக்கு இதை மூவ் பண்ணோம்னா எவ்வளவு ஒர்க் டன் தட் இஸ் தி எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் கொஸ்டின் எப்படி கேட்குறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணும் இதே கொஸ்டினை கால்குலேட் பொட்டன்ஷியல் ஹியர் அப்படின்னு கேட்டால் இதை கண்டுபிடிக்கணும் பொட்டன்ஷியல் இங்கேன்னு கேட்டால் இதை கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே எனர்ஜின்னு கேட்டுட்டால் அப்படியே சார்ஜால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு இங்கே எனர்ஜி கிடச்சிரும் இங்கே சார்ஜால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்க எனர்ஜி கிடைக்கும் 
டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் வந்துடும் இப்போ நான் எனர்ஜி கேட்டதுனால என்ன செய்ய போகிறோம் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சி எனர்ஜி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வி டு மைனஸ் வி ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் பொட்டன்ஷியல் என்ன எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் அதை காமனாக வச்சுக்கலாம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் வோல்ட் இது மின்னழுத்த வேறுபாடு இது எவ்வளோ வரும் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் வோல்ட்டுன்னு வரும் ஸோ உங்கள் ஈக்குவேஷனுக்கு மார்க் இருக்கலாம் அதனால் அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிடுறேன் டெல்டா யு அதாவது சேஞ்ச் இன் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு டெல்டா வி இன்ட்டு கியூ இப்போ டெல்டா வி எவ்வளவு மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் வோல்ட்டு இன்ட்டு சார்ஜ் எவ்வளோ இருக்கு இதோட சார்ஜ் வந்து மைனஸ் டூ மைக்ரோ கோலும் தேர் ஃபோர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஒர்க் ஆனும் இது தான் சேஞ்ச் இன் எனர்ஜி இது தான் நீங்கள் எதை வேணாலும் எழுதிக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் ஜூல்னு ஒரு இப்போது இந்த ரிசல்ட்டில் இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரிய வருது என்ன இன்ஃப்ளூன்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க ஒர்க் டன் எப்படி இருக்குது பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்போது எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் மஸ்ட் பி டன் சில டைமில் சார்ஜ் வச்சோம்னா தானே அந்த இடத்துக்கு மூவ் ஆகிடும் ஆனால் இங்கே நாம் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ இந்த சார்ஜை இங்கேருந்து இங்கே மூவ் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் மஸ்ட் பி டன் அதாவது புற வேலை செய்யப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறத இந்த ப்ளஸ் மதிப்பிலிருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இதுவே மைனஸாக இருந்தால் நாம் இங்கேருந்து இங்கே போகிறதுக்கு ஒர்க் பண்ண வேண்டியதில்ல அதுவே போயிடும் எப்போ அப்படி நடக்கும் இது ரெண்டும் மைனஸாக இருந்தால் அந்த மாதிரி மாறிடும் ஸோ இந்த செம்மை அப்படியே இந்த ரெண்டு சார்ஜையும் மைனஸ் சார்ஜாக மாற்றி கொடுத்துட்டாங்கன்னா இது எதில் வரும் இதே வேல்யூ வரும் இங்கே மைனஸ் வந்துடும் அடுத்து இது ரெண்டும் ப்ளஸ்ஸாகவே இருந்து இது ப்ளஸ்ஸாக மாறினாலும் நெகட்டிவ் ஒர்க் ஆகிடும் தேங்க்யூ